Halo Sobat Sinekrip Selamat datang di episode debut Anabel Analisis Gembel Kalian pernah nonton film ini? Semua film barusan adalah adaptasi dari film pendek. Buat yang belum tahu, film panjang yang diangkat dari film pendek bukan hal yang asing lagi. Cara ini emang gak sering dilakukan, tapi sekalinya ada yang rame diomongin, bisa jadi kayak gini. Bahkan bisa jadi franchise kayak gini. Udah kayak kebab, bukan? Nah, Indonesia juga nggak ketinggalan. Pastinya dong. Pernah nonton film pendek ini? Film pendek dengan berbagai prestasi dan ditonton jutaan kali di internet ini diangkat menjadi film panjang oleh MD Pictures pada tahun 2019. Tapi berbanding terbalik dengan The Babadook yang berhasil mengoptimalkan potensi film pendeknya, film panjang makmum justru... Flashback sedikit soal film pendek makmum. Makmum berputar di sirkuit festival film mulai tahun 2016. Film yang disutradarai Riza Pahlevi ini kemudian dikenal luas setelah mendapat banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Filmnya pun ikonik. menceritakan ketakutan siswi di asrama putri yang sholat tahajud sendirian di tengah malam. Cerita yang sangat relate dengan kaum muslimin dan muslimah ini akhirnya membuat makmum viral dan tersebar luas di internet sampai sekarang. Singkat cerita, makmum kemudian dijadikan film panjang dengan Hadrah Dayang Ratu duduk di kursi sutradara. Um, sorry, sorry. Ini padi kapas film pendeknya kenapa ditaruh sini ya? Kan bukan film panjang yang dapat penghargaan. Marketing, cuy. Oh. Anyways, film ini sukses secara komersil dengan 800 ribu lebih penonton bahkan makmumnya MD Pictures Eh, agak aneh nyebutnya Berarti yang jadi imam MD Pictures dong Makmum yang diproduksi MD Pictures jadi film terlaris di Malaysia pada tahun 2019 Tepuk tangan dulu dong Yates, bukan berarti film panjang makmum ini tak luput dari dosa yang bikin Kalau dibandingin sama kualitas film pendeknya Menurut kami, dengan kelebihan yang dimiliki film pendek makmum Versi panjangnya cuma nebeng popularitas tanpa memaksimalkan potensi film pendeknya Bukan cuma keluar jalur, tapi film panjang makmum udah sampai puter balik Dan meninggalkan esensi dari film pendeknya Oke, langsung aja kita Anabel Dosa-dosa film panjang makmum Karakter utama di film pendek makmum adalah seorang mahasiswi atau siswi penghuni asrama putri. Karakter ini digambarkan sebagai orang yang rajin sholat tapi penakut. Sekilas kedengerannya agak aneh, tapi justru masuk akal karena dilihat dari situasi asramanya. Kita waktu masih remaja juga bisa ngerasa takut kan kalau lagi sholat sendirian tengah malam, apalagi kalau ngerasa ada yang aneh. Toh rajin sholat belum tentu bikin kita jadi pemberani kan? Tapi sayangnya karakter di film panjangnya nggak sejalan. Yang di film pendek tadinya seorang mahasiswi, kini berubah jadi Rini, 
seorang petugas forensik pengurus jenazah yang nantinya kita tahu ternyata dia lulusan dari sebuah asrama putri. Kesalahan fatal yang dilakukan film Panjang Makmum dimulai dengan pemilihan sudut pandang cerita dari karakter ini. Film Panjang Makmum gak memanfaatkan ketakutan remaja biasa, tapi malah memilih orang dewasa, pengurus jenazah pula yang profesinya emang udah serem. Terus, karena karakter yang diperankan Titik Kamal ini bisa ngobrol sama hantu, jadinya ya, ya udah, apa serunya? Selamat jalan, Pak. Pertanyaannya, kenapa penonton harus takut sama hantu kalau karakter utamanya santuy-santuy aja tuh sama hantu dan cuma sekedar penasaran? Yang membingungkan, sebenarnya motif Rini tuh apa ya? Mau usir hantu makmum apa mau nyari tempat tinggal gratis gara-gara diusir dari kontrakan? Kok kayaknya yang kedua ya? Kok dikit banget sih, Rin? Dua bulan dulu. Tapi siang ini kamu harus keluar dari sini. Coba kita bandingkan sama The Babadook yang film pendeknya berjudul Monster. Seperti film pendeknya, karakter utama di film panjangnya tetap sang ibu, single parent yang berusaha melindungi anaknya dari monster yang ada di dalam rumahnya. Sama seperti kita, ia takut, cemas, panik, tapi demi anaknya, ia akhirnya berani melawan dan berkompromi sama iblis tersebut. Motif karakter ibu di film pendek dan film panjang gak ada yang berubah, yakni melindungi anak semata wayangnya. Kelemahan karakter utama di film panjang makmum juga gak ditolong sama karakter-karakter pendukungnya. Nisa, Ustadz Ganda, Pak Slamet, itu buat apa? Mari kita bikin perbandingan sederhana ya. Film pendek makmum dengan satu karakter manusia ditambah satu karakter hantu masih lebih berguna daripada semua karakter pendukung di film panjangnya. Kita cukup butuh Nurul, Putri, Kepala Asrama. Nah, kita hilangin ini nih. Nah, much better. Apalagi adegan ini nih. Pak Selamat, aduh pak, pak. Itu jarinya putus loh pak. Ah, biasa ini mah, betadin aja betadin. Nggak mau ke rumah sakit, Pak? Nggak usah repot-repot. Bentar-bentar ya, ini saya mau curhat dulu. Film pendek makmum yang berdurasi 9 menit berhasil secara emosional karena lokasi yang dipakai sesuai dengan konflik yang ada. Asrama yang biasanya rame tiba-tiba jadi sepi yes. karena penghuni lain udah pulang ke rumah. Selain itu, di awal kita diperlihatkan bentuk bangunan dan suasana di dalam asrama yang sepi. Kayaknya kita lebih familiar deh dengan gedung biasa yang sepi dibandingkan gedung yang sengaja dibikin gelap biar serem. Kita ambil contoh lokasi di film Shutter. Ruangan gedung tak harus dibikin gelap, bahkan siang bolong. Tapi atmosfernya yang dibikin sunyi senyap. Jadi ketika ada sesuatu yang aneh... Efektif bukan? Film Panjang Makmu malah memilih lokasi di pelosok pedesaan. Lokasi ini terasa sengaja dibuat-buat untuk menakuti penonton dengan pencahayaan yang minim dan tipikal bangunan tua yang usang. Namun sayangnya, pemilihan lokasi ini justru nggak memperkuat kejadian dalam filmnya. Tanpa perlu menunggu asrama kosong karena liburan, suasana di asrama ini emang udah serem dari sononya. Harusnya nggak ada ancaman baru yang dialami para karakter, karena mereka udah sering melakukan rutinitas di tempat yang serem. Berbeda dengan versi film pendeknya, di mana karakter utama baru merasa setakut itu setelah dia tahu kalau di malam itu dia tinggal sendirian di asrama. Kamu takut ya, sendirian di asrama. Akhirnya film panjang makmum jatuh ke lubang yang sama. Serem secara visual, tapi nggak serem secara emosional. Selain lokasi, informasi tentang jenis institusi pendidikan juga ketinggalan buat dijelasin. Dalam film panjangnya, yang kita tahu soal asrama ini cuma ini, sama ini doang. Apakah ini pesantren, SMA, sekolah alam, atau bentuk lainnya? Apakah ini semacam kandang jurang doang? Kita nggak tahu. Ini krusial karena penonton perlu tahu gimana kehidupan sehari-hari para siswi dari jenis sekolahnya. Kehidupan asrama anak SMA pasti beda sama kehidupan asrama anak pesantren. Nih, di peraturannya juga nggak jelas nih. Ini emang gak ada jam sekolah apa gimana? Masa kerjaannya cuma makan, piket, tidur, bangun, sholat. 
Lah, nggak minum? Ya. Yeah. Meskipun ketidakjelasan itu bagus untuk membuat penonton bertanya-tanya, tapi informasi mengenai latar belakang cerita nggak perlu dibuat abu-abu juga kali. Semua harus jelas supaya penonton merasa lebih relate dengan kejadian yang dialami karakter di sepanjang film. Apalagi kalau kita lihat lokasinya kayak jauh di dalam pedesaan, dan lingkungannya nggak kayak lingkungan pelajar. Film pendek dan film panjang makmum pasti beda secara format adegan. Biar adil, mari kita bandingkan adegan yang sama-sama krusial dari dua film ini, yaitu adegan sholat. Dalam film pendeknya, karakter utama terbangun untuk melakukan sholat tahajud di kamarnya. Dimulai dari wudhu, adegan dibangun perlahan menjadi menyeramkan dengan suara hantu yang mengikutinya saat sholat. Karakter utama pun mencari tahu sumber suara tersebut. Suasana makin mencekam setelah diketahui bahwa nggak ada orang lain di asrama kecuali karakter utama. Klimaksnya, hantu makmu muncul tepat di hadapan karakter utama. Sekarang kita ke film panjangnya. Di awal film, adegan sholat dilakukan dengan tiga karakter. Tiga karakter ini punya peran yang beda-beda. Yang pertama sebagai orang yang merasakan takut. Yang kedua sebagai orang yang sholat. Dan yang ketiga sebagai si penyebab ketakutan. Dan hantu makmum nggak muncul di adegan ini. Anti klimaks. Lihat titik permasalahannya, keefektifan adegan. Film pendek makmum lebih efektif karena satu karakternya melakukan dua adegan yang dipisah dalam film panjangnya, yaitu sholat dan merasakan takut. Meskipun karakter Nurul yang diperankan Tisa Biani akhirnya ketakutan saat sholat, tapi yang pertama kali merasakan takut adalah Nisa. Yang kurang efektif berikutnya adalah pemilihan kamar. Di film panjang makmum, kamar diisi oleh tiga orang. Sedangkan di film pendeknya, cuma satu orang. Pertanyaannya, kok masih takut sholat di kamar? Kan rame. Nah, kecuali adegan sholat yang ini nih, baru greget nih. Pas ini sholat tahajud sendirian di ruang musola asrama. Adegan ini harus diapresiasi karena, satu, milih sholat tahajud sendirian di musola padahal bisa di kamar. Dua, harus banget di barisan depan tengah-tengah pula. Tiga, Alhamdulillah, akhirnya ketemu setan di musola. Ngapain, woi? Ngapain? Heran, gua. Kami paham sih, adegan ini sengaja dibuat supaya bikin horornya lebih berasa. Tapi coba kita balik lagi ke film pendeknya. Adegan sholat sendirian di kamar terasa lebih dekat karena hampir semua orang pernah sholat sendirian di kamar. Tapi kalau memilih sholat sendirian di musola pas dini hari pula, Nggak tahu sih, Rini ini orangnya emang rajin banget sholat apa gimana? Tapi yang pasti adegan sederhana dari film pendeknya ini malah terlalu didramatisasi di film panjangnya. Bentar, bentar. Ini kok makmumnya nggak ngikutin imam nih? Coba kita ulang ya. Nah, tuh kan? Kasus yang sama terjadi di adegan ketika Ustadz Ganda sholat di musola sendirian. Dengan sorot cahaya jingga yang mencekam, Ustadz Ganda yang tadinya sendirian tiba-tiba dapat jamaah hantu makmum seisi musola. Oke lah, tujuannya buat ngasih tahu kalau dia pernah sholat bareng hantu makmum. Tapi mohon maaf nih, Tat. Adegan ini bukannya bikin takut, tapi malah kayak sholat taraweh nih, Tat. Alhamdulillah, pahalanya berlipat ganda. Lah, main asal pulang aja nih jamaah. Mari kita mulai dengan hantu makmum itu sendiri. Munculnya hantu makmum ini nggak nyambung dengan penyebabnya, yaitu mati terpanggang. Oke lah, mati terpanggang adalah cara yang mengerikan. Tapi apa hubungannya mati terpanggang dan mengganggu orang sholat tahajud? Walaupun karakter hantu ini mati setelah sholat tahajud, tapi tujuan yang mengganggu orang sholat tahajud itu buat apa? Padahal dia mati bukan pas lagi sholat, tapi pas lagi rebahan. Ya Allah Ningsi, itu ngapa nggak ada tutupnya sih ya? Ah, elah. Lah, ini ada tutupnya. Mana sih? Yang sedihnya lagi, kita dipaksa menerima mentah-mentah informasi ketika kasus kebakaran itu terjadi. Nggak ada satupun pihak yang menyelidiki kasus ini sampai Rini balik lagi 13 tahun kemudian. Bayangin aja, Ningsi tewas dalam tragedi kebakaran, 
Tapi nggak ada yang berusaha nyari dia. Termasuk Rini yang ada di asrama pas kejadian itu berlangsung. Astagfirullah, brother. Logika macam apa ini, brother? Selanjutnya, film panjang makmum gak memilih fokus ke karakter Nurul yang tinggal di asrama. Tapi malah memilih sudut pandang Rini sang alumni. Padahal, kalau kita ganti aja cerita ini jadi sudut pandang Nurul, hubungan sebab akibat bisa lebih menegangkan. Dan lebih logis karena ia pihak yang netral. Jadi nanti ceritanya adalah, Nurul diganggu saat sholat tahajud, maka ia mencari tahu. Nurul melihat ada yang gak beres dengan kepala asrama, maka ia mencari tahu. Nurul tahu Pak Ganda bisa melihat makhluk goib, maka ia mencari tahu. Begitu seterusnya sampai, maka Nurul akhirnya mengungkap kematian Ningsih. Sayangnya yang kami lihat malah, karena Rini nggak bisa bayar uang sewa kontrakan, maka dia memilih tinggal di asrama padahal udah alumni, dan nantinya bakal jadi kepala asrama dengan cara ketemu Pak Selamet, yang mobilnya secara kebetulan suatu hari mogok di depan kontrakan Rini. Ada. Tapi ya alhamdulillah nih ya dapat tempat tinggal gratis. Pernah nonton film pendek ini? Coba kita belajar dari film panjangnya Lights Out. Meskipun ceritanya jauh berubah dari film pendeknya, karakter hantu atau monster di sini yang bernama Diana punya motif yang jelas, yakni menguasai jiwa Sophie yang dulu adalah temannya. Dan karakter utama Rebecca yang merupakan anaknya Sophie adalah pihak yang netral, nggak tahu apa-apa, mencoba mencari tahu asal muasal hantu Diana ini. Terungkap bahwa Diana semasa hidupnya punya penyakit yang nggak bisa kena cahaya sedikit pun. Pengembangan cerita yang dilakukan film ini menguatkan hubungan sebab akibat karakter hantu yang hanya muncul di kala gelap, karena hantunya takut cahaya. Hubungan sebab akibat ini penting untuk digarisbawahi dalam film panjang makmum agar dapat memperdalam konflik dari film pendeknya. Film panjang harusnya bisa menggali lapisan-lapisan cerita yang nggak bisa diceritakan di versi film pendeknya. Oke okay, oke, okay. pasti ada yang bilang, Tapi kan filmnya laku bang. Iya betul, laku kok. Dan kami bangga kalau film ini sempat menguasai pasar film di Malaysia. Bangga. Tepuk tangan dulu dong. Tapi, kualitas bukan kuantitas. Ada banyak aspek yang seharusnya bisa dihindari supaya film panjang makmum gak berdosa terhadap film pendeknya. Bukan asal dipanjang-panjangin. Yuk kita doain yuk. Semoga nanti kalau ada sequelnya bisa lebih berkualitas ya. Amin. Lebih seru. Amin. Dimudahkan rezeki krunya. Amin. Dan dapat jutaan penonton. Amin. Robbal alamin. Shalallahu ala Muhammad. Shalallahu ala wasallam. Shalallahu ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika.